ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കേരള ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി കുറച്ച് ഒന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല കുറച്ച് പരിപാടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കാറ്റഗറി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇപ്പത്തൊമ്പത് ജൂണിലെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയിരിക്കുകയായിരിക്കും അതുപോലെ ഞാനും ഹാപ്പിയാണ് കാരണം പറയാം ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ എക്സാം ആയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപതാം തീയതി ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ആയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് കേരള ഫിസിക്സ് അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ മാത്സിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പറ്റി ഇരുന്നൂറ് വ്യൂസ് ഒക്കെയാണ് മാക്സിമം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അഞ്ച് ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അഞ്ച് ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കേട്ടിട്ടിൽ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻസർ നാലാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അതേ ഫോർമാറ്റിൽ അതേ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂണിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ എഴുതിയ എക്സാമിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ചിന് പകരം നോക്കുക മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഒന്ന് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തോന്നുന്നു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം കൂടിയില്ല ആൻസർ നാലാന്ന് അറിയാം കാരണം ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അവനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് തന്നാൽ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈഗൾ ടു ഫോർ എ ബി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പഠിച്ച് പൊക്കോളോ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞതായിരുന്നു പക്ഷെ ആ പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് വ്യൂസാണ് ആ വീഡിയോസിന് കിട്ടിയത് പക്ഷെ കണ്ടവർക്കെല്ലാം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്കറിയാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ഒന്നാ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളത് പഠിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടിയാനില്ലേ ഇനി അത്ഭുതങ്ങളിൽ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും പത്തൊമ്പതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൽ സമചതുരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വൃത്തത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്യൂബിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നിനെ പറ്റി ഞാൻ സമചതുരത്തെ പറ്റി മാത്രമാണ് ഞാൻ അതിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ടപ്പോൾ ഒരു മുബി ബാബു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു അഭ്യുദായ കക്ഷി നമ്മളുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആൻസർ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ മറുപടി ഞാൻ കൊടുത്തുമില്ല കാരണം എനിക്കറിയായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കില്ല എന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ എന്തിനെ പറ്റി വേണമെങ്കിൽ കിട്ടിയിട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് സമചതുരം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് അന്ന് വീഡിയോ കിട്ടത് ദാ കിടക്കുന്നു സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ മാറി വന്നേ കാണും നോക്കി ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്ര ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ മുപ്പത്തിയാറ് രണ്ട് മാർക്ക് ചുളുകിൽ കിട്ടിയില്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇത് അത്ഭുതങ്ങൾ വരാൻ പോകണമല്ലോ ഞാനൊരു ആയിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള കൂട്ടുപലിശ എന്ത് അതിന് പകരം ഞാനിവിടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കൂട്ടുപലിശ എത്ര അണ്ട പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം പിന്നെ കൂട്ടുപലിശ കൂട്ടുപലിശ രണ്ട് വർഷം രണ്ട് വർഷം രണ്ടായിരത്തിന് പകരം ഇവിടെ എന്ത് വന്നു ആയിരം വന്നേക്കാണ് മനസ്സിലായ പറ അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പത്താണ് അപ്പം ഞാൻ കൂട്ടുപലിശേനെ പറ്റി ഞാൻ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം 
അപ്പൊ സംഖ്യ സംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് നാൽപ്പതാണ് സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപതാണ് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ അദ്ദേഹം വേറെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നില്ല ഇനി വരാൻ കിടക്കുന്നു വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക പ്രശസ്തമായ ലീലാവധി എഴുതിയതായിരുന്നു ഞാൻ മുൻകാലത്ത് ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അവിടെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തലേ ദിവസം സോൾവ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന അതേ പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നേക്കുന്നത് ഇനിയും അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ട് നോക്കുക ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് ചിത്രത്തിലെ ചതുരം എ ബി സി ഡിയിൽ എ ബി എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ബി സി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എ ബിയുടെ മധ്യബിന്ദു ഇങ്ങനെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പരപ്പളവ് കാണ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നേക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ എ ബി സി ഡിയുടെ സാമാന്ത്രികമാണ് എ ബി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് അത് വന്നേക്കുകയാണ് ഞാൻ അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കാറ്റഗറി വൺ ആണ് ടു അല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റ് കേട്ടിട്ട് കാറ്റഗറി വണ്ണിൽ വന്നിട്ടുള്ള അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നേക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പ്രത്യേകം തലേ ദിവസം ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതും കിട്ടിയില്ലേ പിന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡൽ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ സൈക്കോളജി വരുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വെലോസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് കടക്കാൻ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ട്രെയിനിന്റെ നീളം എന്ത് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഒരു കാർ അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഈ കാറിന് നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ എത്ര സമയം വേണം അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഉപയോഗിച്ച ഫോർമുല വെലോസിറ്റി സീകൾ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കാണുവാനോ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളോട് ഇത് മാത്രം ഞാൻ പഠിച്ചു പോകാനാ പറഞ്ഞത് അല്ലേ എന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ ടൈം ചോദിച്ചു ഈ ക്വസ് റിയാറേജ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ചൂടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ നമുക്കൊരു പതിനൊന്നേ ബൈ സോറി പത്തേ ബൈ പതിനൊന്നാ പിന്നെ ഒമ്പതേ ബൈ പത്ത് അതൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ തല ദിവസം സോൾവ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭിന്ന സംഖ്യ വരും ഏറ്റവും വലുത് ആണ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ചെറുതിനെ പറ്റി ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ലല്ലോ വലിയ സംഖ്യ വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയ സംഖ്യ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ വരികയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക വീണ്ടും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രഡിക്ട് ചെയ്തപോലെ തന്നെ വന്നത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വൈ സി കൾ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു ത്രീ എക്സ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന സമവാക്യത്തിൽ എക്സ് സി കൾ ടു മൈനസ് വൺ ആയ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ഇനിയൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് എക്സിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ കാണാൻ പറഞ്ഞത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സ് സി കൾ ടു ഒന്നേ ബൈ ഒമ്പത് വൈ സി കൾ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ആയ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ വൈ സി കൾ വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന സംഖ്യയിൽ എക്സ് സി സിഗിൽ മൈനസ് ടു ആയാൽ വൈകിട്ട് വില എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബറിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സോൾവ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേ ഫോർമാറ്റിൽ കുറച്ചൊന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി വന്നു ഇത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ലേ അപ്പം എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് 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 അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടി ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് ഇനി കേട്ടിട്ടുള്ള ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ഇനി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് സൈക്കോളജിയിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ പോയി ചെക്ക്